Naging susi sa paglaya ng Marawi ang pagkakapatay sa pinakamatataas na leader ng Maute ISIS na sina Isnilon Hapilon at Omar Maute. Ang mga detalye kung paano sila napatay na matropa ng gobyerno, tinutukan ni Marisol Abduraman, exclusive. Sa video makikita ang pagmaniobra ng tropa ng gobyerno sa lugar kung saan kumpirmadong nagtatago ang ilang armadong lalaki. Binibira ng tanke ang lugar habang pinapalibutan ito ng mga sundalo. Ayon sa team leader ng Scout Ranger Company na nag operate sa sector na yon, ang impormasyon nila may mga armadong lalaki at ilang hostages sa loob. Pumasok na rin yung ibang units ma'am, kasama natin yung mga taga LRC, may staff na, tapos... Yung opko natin na opko namin mga companies ma'am kasama na rin doon sa block namin which is na-constrict na rin sila sa maliit na ano ma'am na area. 11.30 ng gabi ng linggo, may babaeng hostage na nakalabas na nagkumpirma sa kanilang impormasyon. Bandang alauna ng madaling araw, may nadetect silang mga hit signature gamit ang mga sopistikadong kagamitan. Ibig sabihin, may mga tao sa loob. Sa pag-aakalang walang sundalo sa paligid, may lumabas na bahay at tumawid sa kalsada na lalaki, pasado alas dos na madaling araw. Hanggang may sumunod ba, dito na raw sila binira ng tropa. Sabi ng tropa, meron na, meron, meron, may ano na, may tatawid. Yun o, pag tawid, yun, di, di nakatawid mo, nabugahan ka agad na tinamaan. O, kung tinamaan siya, uh, kung ano man, sa right, sa harapan siya mismo, hindi siya nakatawid sa may kalsada. May dalawang patay na lalaki na pilit hinihila ng ibang terorista pero di nila nadala dahil di tumigil ang mga sundalo sa pagbaril. Hanggang sa makita nilang sunod-sunod na naglalabasan ang mga hostage mula sa nasabing gusali. Pasado alas 6 ng umaga na nakuha ang dalawang bangkay. Wala raw silang kamalay-malay kung sino ang kanilang napatay. Hanggang tawagan daw siya at sabihang sinais ni Lon Hapilon at Omar Maute ang nadali ng tropa. Nadali, sir. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.